ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது சாம்பார் பொடி இது மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து தெரியாதவங்களுக்காக போடுறேன் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்காக போடுறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம கிராம் கணக்குலேயோ இல்லை வந்து ஆளாக்கு கணக்குலேயோ நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணி நம்ம பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்பூன் கணக்கில் நம்மளுக்கு அளந்து பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறேன் டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு அப்புறம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மூணு ஒன்றா அதில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து காஞ்சி மிளகாய் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி மிளகாவது போடணும் அப்போ தான் காரம் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் கூட ரெண்டு மூணு மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலை வந்து நான் வந்து நாலு கொத்து கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மஞ்சள் தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம ஃபஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் வறுத்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டு வறுக்கக்கூடாது ஏன்னா மொத்தமாக போட்டு வறுத்தா சில பொருள் தீஞ்சிரும் அதனால தனித்தனியாக தான் போட்டு வறுக்கணும் இப்போ கடாய் நல்லா சூடாகிடுச்சி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த தனியாக போட்டு நல்லா வறுத்துடலாம் தனியாக நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுக்கணும் இப்போ தனியாக நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு நம்ம இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிடலாம் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணிடலாம் பருப்பு நல்லா செவந்து வர வரைக்கும் வறுக்கணும் பருப்பு நல்லா செவந்துருச்சு நம்ம இதையும் பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இந்த ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு கால் டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் இதையும் வறுத்துடலாம் இந்த வெந்தயம் நல்லா செவக்கணும் அப்புறம் கடுகு நல்லா பொரியணும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுக்கணும் இப்போ வெந்தயம் நல்லா செவந்துருச்சு கடுகும் நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் இந்த நாலு குத்து கருவேப்பில அப்புறம் இருபத்தஞ்சு காஞ்ச மிளகா இதெல்லாம் போட்டு வரத்துக்கு வந்து நீங்கள் எப்பவுமே காஞ்ச மிளகாய் வறுக்கிறப்ப தனியாக வறுக்காதீங்க ஏன்னா ரொம்ப நெடி அடிக்கும் அப்புறம் இருமல் வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து காஞ்ச மிளகாய் வறுக்கிறப்ப கூட ஏதாவது இந்த மாதிரி கருவேப்பில் ஏதாவது போட்டு வருங்க இது நல்லா இந்த ஜீரகம் நல்லா பொரியணும் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு கலர் சேஞ்ச் ஆகி இந்த கருவேப்பில் நல்லா ட்ரை ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுக்கணும் நீங்கள் வந்து வறுக்கிறப்ப எப்பவுமே சிம்மில் வச்சே வருங்க அப்போ தான் எந்த பொருளும் தீஞ்சு போகாது கருவேப்பில் நல்லா அப்படி மொறு மொறுன்னு ஆகணும் அந்தளவுக்கு நல்லா வறுப்படணும் இப்போ இதை வறுப்பட்டுருச்சு நம்ம இப்போ தான் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பெருங்காயத்தில் போட்டு இந்த பெருங்காயத்தில் இதோட ஒன்றா போட்டு வறுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயத்தில் போடுங்க நம்ம இப்போ இதையும் பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆறணும் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் ஆக்கிடலாம் இப்போ இதனால் ஆறிடுச்சு நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ நம்ம அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம் சாம்பார் பொடி இப்போ நல்லா வாசனையாக கம கமன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து செஞ்சுருக்க அளவு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பொடி கிடச்சிருக்குது ஸோ இது வந்து நீங்கள் மேலே கடையிலலாம் வாங்க வேணால் அப்பப்போ வீட்லேயும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி செஞ்சுக்கலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நல்லா ஒரு ட்ரையான கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் தேங்க்யூ